Atkārtosim darbības ar pērstajām daļām. Sāksim ar pašu vienkāršāko. Ja daļu saucē ir vienādi. Piemēram, divas septītās plus trīs septītās. Atceramies, ka ja daļu saucē ir vienādi, tad mēs saskaitam tikai daļu skaitītājus, bet saucē atstāj nemainīgu. Tātad 2 plus 3 ir 5 un saucējs paliek nemainīgs. Tātad rezultāts ir 5 septītās. Tālāk atņemšana. Pieņemsim 14 15 mīnus 10 15 atkal atņemam tikai daļas skaitītājus. 14 mīnus 10 ir 4 Saucējs paliek nemainīgs. Tālāk, ja mums ir no viena vesela jāatņem trīs devītās. Vienu veselo mēs sagriezīsim deviņās daļās. Mēs zinām, ka vienā veselā ir deviņas devītās. No tā atņemsim trīs devītās. Tātad rezultāts būs sešas devītās daļas. Nākamais piemērs. Divi veseli trīs piektās plus trīs veseli četras piektās. Šajā gadījumā vispirms saskaitīsim veselos. Divi plus trīs ir piektās. Mēs zinām, ka vienā veselā ir deviņas devītās. No tā atņemsim trīs devītās. Tātad rezultāts būs sešas devītās daļas. Nākamais piemērs. Divi veseli trīs piektās plus trīs veseli četras piektās. Šajā gadījumā vispirms saskaitīsim veselos. Divi plus trīs ir pieci veseli un tad saskaitam daļas. Trīs plus četri ir septiņas piektās daļas. Bet šajā gadījumā redzam, ka skaitītājs ir lielāks par saucēju. Tas nozīmē, ka no šīs daļas mēs vēl varam izslēgt veselos. Zinām, ka septiņniekā ieiet viens piecinieks, tātad no šīs daļas nāks ārā viens vesels un vēl paliks pāri divas piektās. Tad rezultātā mēs iegūsim 5 plus 1 ir 6 veseli un divas piektās Daļas. Tagad par atņemšanu. Piemēram, 4 veseli 7 13 mīnus 1 vesels un 10 13. Vispirms pārbaudīsim, vai no veselajiem var atņemt veselos un no daļām daļas. Redzam, ka no 4 viens mēs atņemt varam, bet no 7 10 atņemt nevarēsim. Tādēļ ir jāiet aizņemties. No četri mēs paņemam vienu veselo nost, tātad mums paliek trīs veseli, un to vienu veselo, kuru mēs paņēmām nost, sadalam attiecīgi šajā gadījumā 13 daļās. Mēs zinām, ka vienā veselā ir 13, 13, tātad kopā man būs 13 šīs daļas plus vēl septiņas tās, kas mums jau bija. Tātad 20, 13 daļas, mīnus 1 vesels, 10, 13. Rezultātā iegūsim. 3 mīnus 1 ir 2 veseli, 20 mīnus 10 ir 10, 13. Atkārtosim reizināšanu ar veselu skaitli. 2 piektās, reiz 4 veseli. Reizinot ar veselu skaitli, šo skaitli mēs reizinām klāt daļas skaitītājiem. Tātad 2 reiz 4 un saucējs paliek tāds pats. 2 reiz 4 ir 8 un vēl mums ir nepieciešams izslēgt veselos. Ja 8 dala ar 5, piecinieks 8 kā ieiet vienu reizi. Tas ir viens vesels. Atlikumā paliek trīs, tātad mums paliek pāri trīs piektās daļas. Nākamais ar dalīšanu pieņemsim četras septītās dalīt ar trim veseliem. 
Šoreiz šis trīnieks būs jāreizina klāt saucējam. Skaitītājā man būs četri, saucējā man būs septiņi reiz trīs. Tālāk rezultātā iegūsim četras divdesmit pirmās daļas. Vēl atkārtosim, kā reizina jauktu skaitli. Ar daļu pieņemsim divi veseli viena puse reiz trīs astotās. Jauktos skaitli pārvēršam neīstā daļā, tātad saucējs reiz veselie plus skaitītājs. Divi reiz divi plus viens iegūstam piecas otrās reiz trīs astotās. Un reizinam skaitītāju ar skaitītāju, saucēju ar saucēju. Rakstam uz kopējās daļsvītras. Pieci reiz trīs ir skaitītājā, divi reiz astoņi ir saucējā. Noīsināt šoreiz neko nav iespējams, jo pieci un divi ne ar ko kopīgu nedalās, pieci ar astoņi arī ne ar ko kopīgu nedalās, un tas pats arī trīs ar divi ne ar ko kopīgu nedalās, un trīs un astoņi arī ne ar ko kopīgu nedalās. Un rezultātā iegūsim 15, 16 daļas. Divas septītās dalīt ar trim piektajām. Tātad daļas dala sakojoši. Pirmās daļas skaitītāju reizina ar otrās daļas saucēju. To visu raksta virs daļas vītras. Tātad divi reiz pieci ir skaitītājā. Savukārt, pirmās daļas saucēju un otrās daļas skaitītāju raksta saucējā. Jeb zem daļas vītras. Septiņi reiz trīs. Noīsināt šeit nav iespējams. Tātad rezultāts būs desmit divdesmit pirmās daļas. Četri veseli, viena piektā, plus trīs veseli, divas trešās. Redzam, ka daļu saucēja nav vienādi. Tas nozīmē, ka mums vispirms ir jāatrod kopsaucējs. Kopsaucējs ir skaitlis, kas dalās gan ar trīs, gan ar pieci. Tātad piecpadsmit. Veselie skaitļi mums paliek tādi pat, rakstam jau no saucēju. Mums pirmo daļu jāpaplašina ar trīs. Tātad jaunais skaitītājs būs viens reiz trīs, trīs. Paplašināsim arī otru daļu. Savukārt otru daļu ir jāpaplašina ar pieci. Divi reiz pieci jaunais skaitītājs būs desmit un saucējs, kā jau minēja, būs piecpadsmit. Tālāk daļu saucēja ir vienādi, atliek saskaitīt. Četri plus trīs ir septiņi, trīs plus desmit ir pēc. 13. Tātad rezultāts ir 7 veseli un 13. 15. Tālāk ar atņemšanu. Piemēram, 5 veseli, 7 9, mīnus 2 veseli, 1 3. Šajā gadījumā par kopsaucēju mums darēs skaitlis 9, jo 9 dalās pats ar sevi, kā arī ar 3. Pirmo daļu pārveidot mums nav nepieciešams. Savukārt otro daļu paplašināsim ar trīs, tātad būs divi veseli, trīs devītās un atņemam pieci mīnus divi ir trīs, septiņas devītās mīnus trīs devītās ir četras devītās. Viens vesels, viena astotā plus divi veseli, piecas divpadsmitās. Šajā gadījumā, kad skaitļi ir lielāki un vēl, Varbūt nevarēs tik ātri kopsaucēju uzminēt, var rīkoties sakojoši. Paņemam lielāko saucēju, mēģinam, vai tas dalās ar mazāko. Redzam, ka 12 ar 8 nedalās. Tālāk lielāko saucēju reizin ar 2. Šajā gadījumā iegūs 24. 24 ar 8 dalās. Tātad 24 mums arī būs meklētais kopsaucējs. Pirmo daļu būs jāpaplašina ar 3, savukārt otro daļu. Būs jāpaplašina ar divi. Un rezultātā mēs iegūsim trīs vesels un trīs pacmit divdesmit ceturtās daļas.